Hello, MG. Open the right window. No, 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 no. Hi friends, I am going to show you the video. I am going to test drive the MG Hector 2 liter diesel engine. I am going to show you the video. I am going to show you the video. I am going to show you the MG Hector 1 liter diesel engine. I am going to show you the MG Hector 1 liter diesel engine. I am going to show you the features and facilities. I am going to show you the video. I am going to show you the subscribe button. I am going to show you the video. 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 Friends, apapun yang kita, kita hacker kita key mana tu orang ada. Kita ini dana yang jadi hacker kita key beri nanti. Ini dalam kita lock kan, lock kan. Apa dana boot space atau panjang itu lah. Muna key zaman beri nanti. Ini dalam request sensor itu lah type tak koran beri nanti. Ipo in case ini button ini key zaman dalam kamera ini beri orang yang tanya. Kita ini manual itu use yang ada. Kita kita ada proses yang ni. Kita manual itu kita key beri tu kan ada sahaja. Apa dana ini key back side itu yang jadi hacker kita yang jadi itu lock yang beri nanti. Walau ke mana orang macam mana buat diri kita tu. Aduh, boleh tak? Nah, ini tu tak call. Nanti kita cipta, kita dikit orang kan? Nanti kita one day off lagi. Aduh, boleh tak? Nah, semua orang orang ni diri kita. Nalai matra kan? Ini tu cube yang cipta, kita dikit orang kan? Ada sahaja. Hello, Mass SUV kita ada kereta itu, desain, safety, features, semuanya ulang kali cerita, alangkah kuat cerita itu adalah SUV yang MG Hector. MG Hector ni mungkin macam tengok orang kumpul, nama kita itu mager sama itu orang itu, ada ni beli grill, grill ni ada dua bahagian, satu kanan dan MG ni ada beli satu logo yang mana. Ini logo kita ada bahagian itu, kita ada front camera kanan dan sahaja. Ini segmen luar ni, baru orang orang kumpul, ni ada tu pertanyaan dia ada front camera. Ada pola ni ada grill ni, cuti bahagian itu ada chrome yang insert kanan dan sahaja orang itu. Wan ini front bawah tu nampak macam ada beberapa ada chromium insert gar kanan sahaja tu nampak. Ini chromium insert gar alam tanah ada pertanyaan ke bangi iri wan ini kita nak guna nampak. Ini nampak light light ke beri gan angin le. Bawah ni ada tarap bawah tarap mana. Nampak DRL light with indicators kau dengar nampak. Ini indicators floating type indicators ana. Ada ada luxury car gar laga kanan bawah tanah ni ada floating type indicators ana ini dilihat dengar nampak. Ada bawah tanah ada tarap bawah tarap mana nampak. Headlamps orang diri kita itu. Headlamps itu apa yang itu projector type headlamp orang orang beri kita itu. Ada dual projector type headlamp orang orang itu dilihat diri kita itu. Aduh boleh dengan ada yang tarap bawah tarap mana, nama kita fog lamp kuar diri kita itu. Light orang lain dengan LED light orang. Ini nama kita glass ni kuar cepat lagi orang kita itu. Mungkin macam itu glass ni kuar cepat lagi orang kita itu. Drive je orang orang itu valve comfort itu perut terkait dengan kanan diri dia itu. Tapi orang front leg glass itu design diri kita itu. Aduh ni tarap bawah tarap ada yang blackout area orang orang nama kita wipers itu kuar diri kita itu. Aduh orang orang drive je orang orang yang ada itu itu terlalu tarap sengal orang orang tidak. Ini one dia ada satu belam, alangkah kerja terang yang kita lihat, kita dengan bonet itu orang nak kiamat. Karena ini bonet yang terlalu heavy. 
ഈ ഒരു ബോണറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കുറവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും ഇതിലൊരു ഹൈഡ്രോളിക് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോണറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടൊരു ബോണറ്റ് നമുക്ക് തുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഹുക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അതിനെ അവിടെ നിർത്തണം പക്ഷെ അതൊരു ഹൈഡ്രോളിക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എഞ്ചിൻ റൂം നോക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ റൂമിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പക്ഷെ ഇതിൽ എല്ലാ സാധനവും തന്നെ വെൽ പാക്ക്ഡ് ആണ് എഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു എഞ്ചിൻ കവർ കാണാൻ സാധിക്കും എം ജി ടർബോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കവർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് വളരെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വളരെ പാക്ക്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി വെക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വളരെ വെൽ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോണറ്റിന് താഴെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കൊരു സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബോണറ്റിലേക്ക് ചൂട് വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്കും വെൽ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ റൂം വേറെ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പോലും സംശയമാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരുപാട് ക്രോമിയും ഇൻസെറ്റുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹാൻഡിൽ ബാറുമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എ പിലറുമ്മയും ബി പിലറുമ്മയും സി പിലറുമ്മയും അതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡ് കൂടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്രോമിയം ക്രോമിയും ഇൻസെറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് ഭംഗി നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി വണ്ടിയുടെ സൈഡ് മിററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിററാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിററിൻ്റെ താഴെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടിയിലും കാണാത്ത ഒരു ഫീച്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയും ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിററിലും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് മിററും തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള മിററുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കീലെസ് എൻട്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് ഡോറുകൾക്കും റിക്വസ് സെൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറുമ്മ ഒരു ക്രോമിയം ഇൻസൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡോറിൻ്റെ താഴെ വശത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ് കാണാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ്ങിലും ഒരു സിൽവർ ഇൻസൈഡ് കൊടുത്ത് അതിൽ മോറിസ് ഗാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വേറൊരു കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് ടയറിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അഭംഗി ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ചേർന്ന ഒരു ടയറാണോ കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും സംഭവം ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടയറ് ഗുഡ് ഇയറിൻ്റെ ആണ് നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടയർ തന്നെയാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അലോയ്മയിലും ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ഇതിനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് ടയറിൻ്റെ സൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബാർ അറുപത് ആർ സെവനിൻ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യയിലാണ് ടയറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ വരുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വണ്ടി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കമ്പനി ഈ ഒരു ആർ സെവനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫൈലിലുള്ള ടയർ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തി കൊടുത്തത് ഡോറുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോറുകളാണ് നല്ല ഹെവി ഡോറുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ അടിക്കാനായിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈവറിൻ്റെ സൈഡ് വശത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് പെട്രോൾ അടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഭാഗവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എം ജി ഹെക്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗവും മുൻഭാഗത്തെ പോലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം ഈ എം ജിയുടെ ലോഗോ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ബാക്ക് സൈഡിലും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിക്കിയുടെ സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ എം ജിയുടെ ലോഗോ വളരെ രസമായിട്ട് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എം ജിയുടെ ലോഗോ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് പോലെ ഒരു സിൽവർ ഇൻസൈഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഒരു റെഡ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് റിഫ്ലക്ടർ പോലത്തെ റിഫ്ലക്ടർ ആണത് ആ റിഫ്ലക്ടറിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിൽവർ ഇൻസെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു
നമ്മുടെ ഈ എം ജിയുടെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് മോഡുകളാണുള്ളത് ഒരെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒന്ന് താക്കോൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കീമ് നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ആ സ്വിച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ബൂട്ട് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു വൺ ടച്ചിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ആവുന്നതും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാർണിംഗ് അലാം അലാം സിഗ്നൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ അത് ഡിക്കി സ്പേസ് ക്ലോസ് ആയി എന്നുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇ എം ജി ഹെക്ടർ ശരിക്ക് സെവൻ സീറ്റർ വണ്ടി ആവേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്കധികം സ്പേസ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിലൊരു രണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ബാക്കിൽ ത്ര പോലെ ഒരു രണ്ട് സീറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ സുഖമായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു ഫൈവ് സീറ്റ് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയ്ക്കധികം സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ടയർ വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതായത് സാധാരണ നമുക്ക് ഡിക്കിയിലാണ് വയ്ക്കാറ് പക്ഷേ അതിന് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ടയർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിക്കിയിലെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു നോബ് ഉണ്ട് ആ നോബ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ടയർ ഇറങ്ങി വരികയും നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ടൂൾ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് സ്പേസിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിന അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പനോരമിക് സൺ റൂഫ് പിന്നെ നമുക്ക് ലഗേജ് കരിയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എം ജി ഹെക്ടറിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകളേക്കാൾ അതിമനോഹരമാണ് ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇതൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത കാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് എം ജിയുടെ വലിയൊരു ലോക കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എയർ ബാഗ് വരുന്നത് പിന്നെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ വെളുത്തു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് എസ് ആർ സി അതായത് മീഡിയ പ്ലെയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചുകളും അത് വോളി അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വോളി ഡൗൺ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കോൾ കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള സ്വിച്ചുകളൊക്കെ നമുക്ക് വലതുവശത്താണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റർ കൺസോളിലെ ഓപ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ടാബിൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ടാബിൽ ഓപ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇടതുവശത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടിൽറ്റും റേച്ചും ഉള്ള ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ആൾക്കും വളരെ കംഫർട്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴെ ഭാഗത്തായി വലതുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നോബും അതുപോലെ തന്നെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് വൈപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നോബും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടതുഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ആർ പി എം മീറ്ററും വലതുവശത്തായിട്ട് സ്പീഡോമീറ്ററും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ നടുഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു എൽ സി ഡി സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ വൃത്തിയായിട്ടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി വീക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വിയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സിഗ്നൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നെ നടുഭാഗത്തായി കാണുന്ന ചെറിയ എൽ സി ഡി സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വണ്ടി ഡോർ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാനുണ്ടോ
ഓട്ടോമാറ്റിക് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ താഴ്ത്താനുള്ള ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു വൺ ലിറ്ററിൻ്റെയോ ടു ലിറ്ററിൻ്റെയോ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ തന്നെ സ്പീക്കറും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ സീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ കോ ഡ്രൈവർ സൈഡിലും സീറ്റും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സീറ്റുകളാണ് അതായത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് റിക്ലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കലി തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രീമിയം ടൈപ്പിലുള്ള സീറ്റുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല കുഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുഷൻ്റെ അതായത് സീറ്റ് കവറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേക ഭംഗി സീറ്റിന് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലെ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടു രണ്ട് സീറ്റും തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സീറ്റുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റിക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നയൻറ്റി 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 ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അത്രയും നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിലെ സീറ്റിൽ നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ അതായത് കുട്ടികളുടെ സീറ്റ് ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പോർഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു എ ബി എസിൻ്റെ എയർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സിൽവർ ഇൻസെറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എ സി വെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ലെതറിൻ്റെ കുഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ലെതറിൻ്റെ കുഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്ലൗ ബോക്സ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം ഡീസെൻ്റ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോ ഡ്രൈവറുടെ സൈഡിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലെ ഒരു നമുക്കൊരു ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അതിന് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് എ സി വണ്ടികൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി കീലസ് എൻട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് സൈഡിലും ഒരു ലെതർ സ്ട്രാപ്പിങ്ങും കൊടുത്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വലതുവശത്തായിട്ടുള്ള കാണുന്ന എ സി വണ്ടിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഹസാർഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ഇടതുവശത്തായിട്ട് കാണുന്ന എ സി വണ്ടിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന സ്വിച്ചുകൾ വളരെ വളരെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചുകളാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് വന്നിരി വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഡീഫോഗർ സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം അപ്പ് ചെയ്യാനും ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പവർ സ്വിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്വിച്ചുകളാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യു എസ് ബി അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗിയർ ലവറാണ് ഗിയർ ലവർ നോർമൽ ടൈപ്പാണ് സ്പോട്ട് അത്ര സ്പോട്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു സിൽവർ ഇൻസെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഗിയർ ലവറാണ് ഗിയർ ലവറിൽ റിവേഴ്സ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഈ എട്ടായോട്ട അത്യാവശ്യത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് മുകൾ നമ്മുടെ ഗിയർ ലവറിൻ്റെ അടിയിലത്തെ നോബ് മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടണം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇട്ടാലാണ് റിവേഴ്സ് ഗിയർ വീഴുക പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആംബിയൻസ് വിത്ത് ആംബിയൻസ് ലൈറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് പിന്നെ അതിന് സിൽവർ ടിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ
Hello, MG. Here. Yeah. Where is the nearest petrol pump? I found more than one pet. In a poor glass, it was very young. What a comfort at a moon alka sugo, my yatra chance are in the Thrana, backless it is engaging another. In a backless it can alcohol a comfort at a canate headdressing or the gino, moon headdressing or the gino. In a mobile bath at a ambient lansum, other than a backless it can alcohol a pretty significant to handle bar more the gino. In a Nadubaga tied number AC vendum, other than a Tara bath at a five alternate, or USB charging socket and water gino. In a backless seat in the sixty forty completed to Maracu and Sadikina, Tartilla, back seat and one again, the other, or rather, luggage and Nagal, or rather, luggage carry and Chia and Sadikina Tartilla, seating position on the other. Other border than a reclined chair to back like Kikinam and the Dangulum, either back seat and Amasa Haikinana. Mogul Bath at a quarter of functional and the Ganaka. Noka no Kanaka, Merana, the auto dimming Mera, Lavan Rigan, normal type of Mera, one Rigan, other Poramian Rigarne, other than number the Sunvisor, Namaka, Urum Mera Room, plus a light to Mandrigan, automatic light to Mandrigan, another feature on a Pinamakano Kanale, cooling glass holder, Thandrigan, Pinamaka Kanale, Namaka, 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 we <laughs> <laughs> Even the feature in the 360 degree angle camera. We have a clean and clear item. We have a camera in the 360 degree camera. We have a front and back, and we have a side and we have a side. We have a side and we have a side and we have a side. We have a side and we have a side. We have a side and we have a side. We have a side and we have a side. We have a side and we have a side. We have a side and we have a side. We have a side and we have a Another feature on a Euro three sixty degree camera. Uru five seater segment, Euro the Shatan Tari at Lebicina one degree, Ato Megachir one to the Nani MG Hector. Either the features and other facilities in the Urubad, Comfortum, or the Bolton Urubad Saudi Roman. A Petrima can number MG Hector and features, mother Bolton facilities or another. A Palak Miri video to put on the Renoish to put a like Jiga, Shire Jiga, put the video my carnival or combine. I'm here. Close the driver's side window.